সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের একটি পর্ব আজকে আমি রহিমানি খাজির পাবনা জেলার চাকমোহর উপজেলার এই সমাজ বাজার এলাকায় এই গ্রামটির নামও সমাজ এই সমাজ এলাকায় প্রায় প্রচুর এই লেয়ার এবং ময়লার খামার পাশাপাশি কিছু গরুর খামারও আমি দেখতে পেলাম এরই একটি এই পাশে দেখছি দেখি এটি কার খামার আসুন আমার সঙ্গে এই চ্যানেলের ভিডিও নিয়মিত পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন সঙ্গে টিপে দিন বেল আইকন खामार তাইলে এখানে আপনার ছাগল তো আছে না জি ছাগল আছে ছয়টা ছয়টা ছাগল আছে শেড ক্যাপাসিটি কি রকম শেড ক্যাপাসিটি মোটামুটি ভালোই মানে কতগুলো শেড শেড লাঙ্গ পান করা সম্ভব মুরগি মুরগি মোটামুটি 1100 পালা যায় আমি সেইখানে 1000 পালি এর সাথে আর কি গরু আছে না গরু আছে গরু কোটা আছে গরু আছে ছোট বড় পাঁচটা এগুলো কি সব পালেন নাকি কি না এগুলো সবাই পালায় আমার বাড়িরই বাড়িরই না বাড়িরই दिन थाना मुरगी खाम कृषि जमी जमा दीछी
আপনার এই খামার কতদিন আগে শুরু করেছিলেন এই মোটামুটি এক বছর হলো আর কি কত দিয়ে শুরু করেছিলেন প্রথম তখন মোটামুটি আমার ঘর দরজা রেডি ছিল তাও প্রায় 50000 টাকা নগদ দিয়ে এই ব্যবসায় আসা প্রথমে কি পরিমাণ মুরগি তুলছিলেন প্রথমে আমি 500 থেকে শুরু করেছিলাম আর কি এই যাবতকাল কয়টা সেট তুলছেন এই যাবতকাল আমার হলো দুটি ঘর মিলে 1000 মুরগি সেল হইছে আর কি खर्चादारे दौड़ी गुरु देख गुरु गुरु मोटामुटी देखा जाए खबर मध्य दानदार खबर मध्य नारकेल खोल तिल खोल প্লাস ওই যে আপনার আমান ফিটের একটা গাবি ফিট আছে ওই ফিট দেই আচ্ছা নতুন যারা খামার করতে চায় তাদের জন্য কি ধরনের পরামর্শ থাকবে আসলে ব্যবস্থাপনা কি রকম আচ্ছা আরেকটি কথা এর অসুখ বিসুখ কি রকম হয় সাধারণত এক এর থেকে 20 দিনের মধ্যে ততটা দেখা যায় না বেশি থেকে 25 দিনের মধ্যে গেলে ওইটা ঠান্ডা একটা রোগ আছে ওই রোগটা বেশি আক্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করে ওইখানে আপনার সব সময় সতর্কভাবে থাকতে হবে যেমন ওই পায়ের তলে লেটার আছে ওই পায়ের তলে ওকে শুকনো রাখা লাগবে এতে ঠান্ডার থেকে রক্ষা পাবে আর ঠান্ডা না লাগলেই আপনার ব্যবসায় লাভ অবশ্যই হবে সবসময় এর প্রতি খেয়াল রাখা লাগবে ওর পায়ের তলে যেন শুকনো থাকে ধন্যবাদ চিত্রপুরে কৃষি চিত্র অনুষ্ঠানকে आज के शेटार पास दाड़ी आखने आसले जे कंडिशन शेड्ट गड़े उठे एट आदर्श शेड बोलते परिना कारण एखे अपनारा लक्ष्य करबें एखे प्राय बीस दिन पचिस दिन बस मुरगी आर पास देखते हैं एडेम सत थ आठ दिन मुरगर एक शेड आूडिंग चलते से तो एक्चुअल एट को स्टैंडार्ड नियम ना मुरगी पालते गई समय एक कथा आज इंगरेजी अल इन अल आउट एक बारे मुरगी ढुक एक बारे बेर हो जाए एक शेड थे मुरगी बिक्र पर न्यूनतम पंद्रह थे बीस दिन अपना दुई थ तीन सप्ताह से खामार रेस्ट दीते हैं एखे जे भाव करा हे ओई बाच्चा बड़ो हे मुरगी बिक्री है आर ओई बाच्चा पर दिन एखे ढुकिए देवे ये खामारे जे परेश ठीक थे अनेक समय आज बयसर साथ रोग प्रादुर्भव एक एक रकम है एक एक बस एक एक धरण रोग थे जदि ये खामार रोग है एस जाए वही खामार ओई मुरगीगुल आक्रांत हो जाए आर यही जीवाणुटा जो एखे आसलो ये जीवाणुटा जो वही मुरगी बिक्री पर ही ढुके जाए मुरगीटा आर द्रुत एखे को समस्या थे आक्रांत होता परेश भलो ना थे बुझते ही पार्छन एखने एक ही जैगे मुरगीगुलो तर मलमूत्र सब किस त्याग कर परिष्कार पर एक लम्बा समय जो एक गैप दीते रोधर ताप आसे 
বাতাস আছে এবং সেখানে একটা বাচ্চা শেড করা একটা বিক্রির পরে ওখানে কিছু ম্যানেজমেন্ট আছে আবার নতুনভাবে লিটার দেওয়া তাকে বিভিন্ন ডিসইনফেক্টেন্ট যেমন পটাস আছে টিমসেন আছে কিংবা আরও আমাদের খাইচুড়া আছে তাছাড়াও এখন বাজারে অনেক সুন্দর সুন্দর মানে শেড পরিষ্কারের কেমিক্যাল পাওয়া যায় এগুলোতে যদি আমরা পরিষ্কার না করি তাহলে কিন্তু জীবাণু রয়ে যাবে এবং ওই মুরগিগুলো দ্রুত আক্রান্ত হবে তারপরেও আর একটা বিষয় আছে এখানে আর একটা খেয়াল করবেন শেডের যে কন্ডিশন এটা নিচু কিন্তু এবং টিনের চাউনি টিনের কি হয় এখানে সমস্যা হচ্ছে গরমটা বেশি পড়ে যদি খামারে গরমের প্রাদুর্ভাব বেশি থাকে তাহলে গরম বেশি হলে এখানে হিট স্ট্রোকের ভয় আছে এবং মুরগিগুলো খুব দ্রুত মানে শ্বাসকষ্ট হয়ে তাদের একটা পরিবেশটা যেটা হবে আর কি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকবে না এবং দ্রুত সেখানে কিন্তু মারা যেতে পারে হিট স্ট্রোকের ভয় আছে এই জন্য আমাদের ঘরের চালটা উঁচু হতে হবে এবং একটা সিলিং দিতে হবে যেটা এখানে নাই যদি একটা ফ্যান দেখতেছেন এটা হলো অপর্যাপ্ত এবং সিলিংয়ের ব্যবস্থা না থাকলে সেখানে কিন্তু হবে না আর একটা আছে খাদ্যের ব্যাপারগুলো আছে অবশ্যই মুরগিকে খাদ্যের ব্যাপারে ভালো হচ্ছে সকালে খেতে দেওয়া এবং বিকালে দুপুরে একটু অফ রাখবে কারণ এটা একটা পর্যাপ্ত তার রেস্টও দেওয়ার বিষয় আছে একটা না যদি খেতেই থাকে তখন দেখা যায় বদহজমের সমস্যা থাকতে পারে অনেক সময় গরম পড়লে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায় তো এই জন্য খাবারের ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে আমাদের নজর দিতে হবে তাইলেই আমরা মনে হয় যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পেতে পারি সর্বোপরি কথা ভালো যদি ম্যানেজমেন্ট করা যায় ঠিক মতো যদি ভ্যাকসিনেশন করা যায় খাদ্য এবং এই বায়ো সিকিউরিটি তাহলে এর থেকে নিশ্চিত একটা দেখবেন যে এখন এই যে দেশি মুরগি পাশে দেখতেছেন এগুলো থাকা উচিত নয় অনেক রোগ ব্যাধি আছে আমাদের দেশি মুরগিতে পক্স আছে অনেক সময় এরা যেখানে সেখানে চলাফেরা করতেছে অন্য বাড়ি থেকে রোগ ব্যাধি তাদের সাথে চলে আসতে পারে এই জন্য আসলে ফার্ম করলে সেখানে দেশি হাঁস মুরগি এগুলো রাখা যাবে না এবং একটা বাউন্ডারি দিয়ে দিতে হবে এখানে প্রবেশ নিষেধ বাইরে লিখে দিতে হবে যেখানে প্রত্যেক বাইরের লোকজন এখানে আসবে না যেমন অনেক রোগ ব্যাধি মানে বাইরে ভিজিটরের কারণে কিন্তু অনেক রোগ ব্যাধি চলে আসতে পারে দর্শক আজকে এই পর্বে দেখানোর চেষ্টা করছি আসলাম সর্দারের একটি খামার এই খামারে কিছু ব্রয়লার এবং পাশাপাশি কয়টি গরু দেখতে পেলাম ছোট্ট পরিসরে তিনি গরু তুলেছেন এর থেকে তার সংসার বেশ ভালোভাবেই চলছে সর্বোপরি কথা আমি একটা বিষয় আপনাদের জানাচ্ছি জানাতে চাই যারা নতুন উদ্যোগী তাদেরকে একটা পরামর্শ দিতে চাই আপনি গরুর খামার করেন আর মুরগির খামার করেন যেটাই করেন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা তাইলে যদি আপনি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে পারেন বিশেষ করে ভালো একটি পরিবেশযুক্ত ঘর যে ঘর খোলামেলা থাকতে হবে আর মুরগির ক্ষেত্রে পায়ের নিচে যে লিটার বলে যেমন কেউ কেউ তুষ দিয়ে থাকে এরপরে কিছু মানে গাছের যে ঘুণ অনেকে দেখেছি গাছের ঘুণ দেয় সেটাও শুকনো ঝরঝর রাখতে হবে আর এই সিজনটাতে গরমের সিজনটাতে এই যে আসলাম সর্দার তিনি দিয়েছেন বালি এটাও আপনি দিতে পারেন আপনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিচালনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সঠিক যদি চিকিৎসা করাতে পারেন সব খাবারেই লাভ আছে অনেকে বলে লেয়ারে লাভ নাই মুরগিতে লাভ নাই এটা আমি বলবো এটা সম্পূর্ণ আপনার ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতার কারণে লস হয় আর সর্বোপরি কথা যে আপনি সার্বক্ষণিকভাবে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে তাইলে আপনার এই লস গুনতে হবে না আশা করি লাভ একটু কম হোক কিন্তু লাভ হবেই আর এই যে আসলাম সর্দার তিনি এর পাশাপাশি কয়টি গাভি দেখলাম এরে বাসুর দেখলাম বকনা দেখলাম ওখান থেকে বেশ ভালোই আয় হচ্ছে জানালেন তিনি তার দুটি গাভি প্রথমে এক একটিতে দশ বারো লিটার দুধ দিত এখন নতুন করে প্রেগনেট হওয়াতে দুইটা মিলিয়ে প্রায় সাত লিটার দুধ পাচ্ছে যদিও বা আর এক মাস পরেই এরা ডাক্তারি মতে দহন করা নিষেধ দহন করলে পরবর্তীতে যে বাচ্চাটা আসবে সে বাচ্চাটাও দুর্বল হবে এবং গাভিও পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু দুধ কম দেবে এই টোটাল বিষয়গুলো যদি চুল চেরা হিসাব নিকাশ করে বিশ্লেষণ করে যদি আপনি খামার করেন লস হওয়ার সম্ভাবনা নেই অনেকেই বলে যে আমি খামার করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আসলে সেটি কিন্তু অবশ্যই আপনার ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতার কারণে তো বন্ধুরা আজকের মতো এ পর্যন্ত আবারও দেখা হবে সে হবে কিন্তু অবশ্যই আপনার খামারের সফলতার গল্প দিয়ে ততক্ষণে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং চিত্র পরিচালনের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ
আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন